আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই ও বোনেরা আশা করি মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে আপনারা সকলেই সহি সালামতে ভালো আছেন আমাকেও তিনি ভালো রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ তো প্রিয় ভাই ও বোনেরা আজকে একটি খুশি সংবাদ আপনাদেরকে দিতে যাচ্ছি আর এটি রমজানে ঘটবে আসলে রমজানের কিছুদিন পর থেকে রমজান শুরু হওয়ার পর থেকে আমরা এই জিনিসটি দেখতে পারবো তো এটি একটি সুসংবাদ হিসেবে আমি মনে করছি এবং কেন মনে করছি সেটি আমি আপনাদেরকে জানাবো এই ভিডিওতেই তো চলুন আমরা একে একে ভিডিওটির সবকিছু দেখতে থাকি প্রথমেই আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে 29 এপ্রিল বিশ্ববাসী একটা সংখ্যায় রয়েছে যদিও আমি সহ আরো অনেকেই জানিয়েছি যে আসলে 29 এপ্রিল কোন রকম সংখ্যার কোনো কিছু নাই এর কারণ হচ্ছে যে আপনারা যেটা ভাবছেন যে 29 এপ্রিল যে গ্রহাণুটি আসছে 1998 এটার মাধ্যমে হয়তো বা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে না প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমরা যারা আসলে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করি इवन যারা খ্রিস্টান এবং যারা অন্য ধর্মের আছেন ওনারাও আসলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন যে এই 29 এপ্রিল পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে না কারণ পৃথিবী ধ্বংসের আগে আরো কিছু ঘটনা বলি আছে সেই ঘটনাগুলো হয়েই তারপরেই কিন্তু পৃথিবীটা ধ্বংস হবে এবং তারপরে ডে অফ জাজমেন্ট এবং পরবর্তী ঘটনা সমূহ ঘটতে থাকবে তো এখনি 29 এপ্রিল হঠাৎ করে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এরকম কিছুই ঘটবে না ইনশাআল্লাহ এটি আপনি মনে প্রাণে বিশ্বাস রাখুন এখন তারপরেও অনেক মানুষ আছেন যে যারা সন্ধিয়ান থাকবেন যে না জানি কি হয় হ্যাঁ তবে ধ্বংস হবে না কিন্তু অ্যাস্টেরয়েডের আঘাতে কিছু একটা হতে পারে কোনো একটা পরিবর্তন আসতে পারে কোনো একটা চেঞ্জ আসতে পারে इवन অ্যাস্টেরয়েড পৃথিবীর পাশ দিয়ে যাবার ফলে বায়ুমণ্ডলেও কোনো রকম চেঞ্জ আসতে পারে কোনো রকম ইমপ্যাক্ট হয়তো বা ফেলতে পারে এটা যে হবে না এরকম কিছু হলফ করে বলা যায় না তবে প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমি একটি খুশি সংবাদ দিতে চাচ্ছি সেটি হলো যে আপনারা সবাই জানেন যে রাতের পরে দিন আসে মেঘ কেটে গেলে সূর্যের আলো আমরা দেখতে পাই এবং দুঃখের পরে কিন্তু সুখ আসে এবং খারাপের পরে ভালো এরকমই কিছু একটা হয়তো বা ইনশাআল্লাহ আমাদের জীবনে ঘটতে যাচ্ছে এর কারণ হচ্ছে যে আমরা 2020 সালটা শুরু করেছি অনেক অনেক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এবং আমরা ব্যাপক পরিমাণে টেনশনে রয়েছি তো ইনশাআল্লাহ সামনেই কিন্তু এটার একটা পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে এটার কারণ কি দেখেন আমি আপনাদেরকে ইতোমধ্যে জানিয়েছি যে একটি কমেন্ট আসছে যার নাম হলো সি 2019 ওয়াই ফর অ্যাটলাস এবং এই কমেন্টটি আমি যখন আপনাদেরকে জানিয়েছি ছিলাম তখন বলেছিলাম যে হ্যাঁ সবুজ আলোকচ্ছটা দেখা যাবে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে কি যে অ্যাস্ট্রোনমারসরা বা সায়েন্টিস্ট যারা আছেন ওনারা দেখছেন যে এটি এত বেশি উজ্জ্বল হয়ে গেছে আর এই কমেটটার সাইজটা ওনারা ধারণা করছেন যে এত বিশাল যে আপনার এটা সারা আকাশ নাকি সবুজ রঙে ছেয়ে দিবে দেখুন আমি একটা জাস্ট ডেইলি মেইলের একটা রিপোর্ট পড়ছি টাইটেল পড়ছি দেখুন কমেট 5 টাইমস দি সাইজ অফ জুপিটার ইজ সেড টু লাইট আপ দি নাইট স্কাইস ইন এপ্রিল এন্ড ইট কুড বি ব্রাইটার দ্যান ভেনাস দেখেন এখানে ডেইলি মেইলে এই সংবাদটি প্রকাশ করেছে এভাবে যেটি সি4 অ্যাটলাস এই কমেটটিকে নিয়ে তো এই কমেটটির সাইজ অনেক বড় এটি জাস্ট ধরা হচ্ছে যে জুপিটারের থেকে 5 গুণ বড় এই কমেটটি আর এই কমেটটি জাস্ট 29 এপ্রিল যখন গ্রহাণুটি অর্থাৎ 199812 যখন পৃথিবীর পাশ দিয়ে যাচ্ছে তার পরপরই কিন্তু এই কমেটটি সূর্যের কাছাকাছি আসছে এখন সূর্যের কাছাকাছি আসার কারণে কি হবে এটার আলোকচ্ছটা বিশ্ববাসী দেখবে বলে এমনটাই বলছেন অ্যাস্ট্রোনমারসরা যে খালি চোখেই সারা বিশ্ববাসী রাতের আকাশে দেখতে পারবে যে সবুজ আলো তো এইজন্যই আমি বলছিলাম যে এই রমজানটা একটু ভিন্ন হতে যাচ্ছে এখন সবুজ আলো দ্বারা কি আমরা পজিটিভ কিছু বুঝবো নাকি নেগেটিভ কিছু বুঝবো দেখেন আমরা এই কমেটটি যখন সবুজ রং ধারণ করেনি তখনও কিন্তু কিছু বলতে পারছিলাম না বাট যখনই সবুজ রং ধারণ করেছে তখন বলা যাচ্ছে কি যে সবুজ রংটা হচ্ছে খুব ভালো একটা কালার কেন ভেস্তের যে আপনার পোশাক হবে তার রং হবে সবুজ সবুজ জিনিসটা একটা গ্রিন সিগন্যাল দেয় সবুজ জিনিসটা একটা ভালো একটা শান্তির প্রতীক হিসেবে কাজ করে আবার আমরা দেখতে পাই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামেরও কিন্তু পছন্দের রং ছিল সবুজ ওনার যে কবরস্থানের উপরে যে কাপড়টি দেয়া হয়েছিল ওটার রংও ছিল সবুজ এখন দেখেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে আপনার কবর যেখানে আছে তার উপরে যে গম্বুজটা সেটিও কিন্তু সবুজ রঙের করে দেয়া হয়েছে এবং একটা সবুজ একটা প্রীতি আমরা দেখতে পারি তো এই সবুজটাকে একটা ভালো একটা কালার হিসেবে আমরা দেখতে পারি তো এই সবুজ দিয়ে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা কোন একটা ভালো সিগন্যাল দিচ্ছেন যে সামনে যে একটা ভালো সময় আসতে যাচ্ছে আমাদের জন্য এটা ইনশাআল্লাহ হয়তো বা ঘটবে তো প্রিয় ভাই ও বোনেরা মনে আশা রাখুন যে হ্যাঁ ভালো কিছু একটা আসতে যাচ্ছে আমি বিভিন্ন নিউজ বিভিন্ন জায়গাতে কালেক্ট করে আপনাদের জানানোটাই আমার কাছে মনে হয় যে অনেক সময় অপরাধ হয়ে যায় যেমন কিছুদিন আগে এক ভাই আমাকে বললেন যে ভাই যদি সবুজ রং না হয় তাহলে কিন্তু আপনার খবর আছে দেখেন আমি কি করি দেখেন
একটা বাস হয়তো বা ঢাকা থেকে ছেড়ে চিটাং এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে আমরা বলতে পারি যে এটার গতিবেগ কত আছে এটা হয়তো বা এই কয়টা নাগাদ পৌঁছাতে পারে চিটাং এ কিন্তু আদৌ পৌঁছাবে কিনা আমরা তো গ্যারান্টি দিতে পারি না প্রতিমধ্যে যে কিছু সমস্যা হবে কিনা এটার কে গ্যারান্টি দিতে পারে তো এখনো পর্যন্ত অ্যাস্ট্রোনমার্সরা বলছেন বিভিন্ন বড় বড় নিউজ পোর্টালে সায়েন্স রিলেটেড বিভিন্ন ম্যাগাজিনে এই যে খবরটি ঢালাওভাবে প্রকাশিত হচ্ছে যে সবুজ রঙে লাইট দেখবে বিশ্ববাসী সবুজ রঙে চেয়ে যাবে আকার তো এরপরেও কেন এই জিনিসগুলো আপনারা বোঝার চেষ্টা করেন না আর এই জিনিসগুলো জানানোই কি তাহলে অপরাধ হয়ে যাচ্ছে আসলে আমি জানি না যে আপনাদের মেন্টালিটি কি যাই হোক অধিকাংশই পজিটিভ মেন্টালিটি নিয়েই এখানে আসেন কমেন্টস করেন তারপরে কিছু কিছু নেগেটিভ মানসিকতার মানুষজনকে দেখতে পারি আসলে মনে খুবই কষ্ট লাগে তো যাই হোক প্রিয় ভাই ও বোনেরা ইনশাল্লাহ এই রমজানটায় আমরা কোনো পজিটিভ কোনো নিউজ পেতে যাচ্ছি কারণ সায়েন্স কিন্তু আমরা সেরকমই দেখতে পারছি ইনশাল্লাহ ভালো দিকে যাবে মানব সভ্যতার একটা ভালো কিছু আসতে যাচ্ছে কারণ আমরা দুই হাজার বিশ সালটা যেভাবে আসলে বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে কাটাচ্ছি ইনশাল্লাহ এটার একটা উত্তরণ মহান আল্লাহ তালা খুব অচিরেই ঘটিয়ে দেবেন তো সেই আশা রাখছি তো প্রিয় ভাই ও বোনেরা এই ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করে যেসব মানুষজন এখন এই বিপর্যয়ের মধ্যে খুব হতাশ হয়ে আছেন ওনাদেরকে একটু আশার আলো দেখান ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করুন কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে তা কমেন্টে জানান আর যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করুন আর প্রিয় ভাই ও বোনেরা আপনার কি মনে হচ্ছে যে এই সবুজ আলো আসলে এটা কিসের ইঙ্গিত দিবে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টে জানাতে থাকুন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম